ராசிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் பிப்ரவரி மாத ராசி பலன் இந்த பிப்ரவரி மாத ராசி பலனை முழுமையாக அவங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி பலன் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் அப்லோட் ஆகிட்டுருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஷோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மகர ராசி பிப்ரவரி மாத பலன் மகரம் இந்த மகரத்தில் சூரியன் வர்றது தான் மகர சங்கராந்தின்னு சொல்கிறது ஒரு தேவர்களுக்கு பகல் பொழுது ஒரு விடியல் ஒரு துவக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ மகரம் அப்படிங்கிற ராசியை பொதுவாக பிஸ்னஸ் ஜாப் இது பண்ணக்கூடியதில் ரொம்ப சின்சியராக ஹார்ட் ஒர்க்கிங்காக டெடிக்கேட்டாக இருக்கக்கூடிய ராசி தான் மகரம் இந்த ராசிக்கு இந்த பிப்ரவரி மாதம் பிளானுடைய மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது நீங்கள் பேசிக்காகவே சில விஷயங்கள் தெரியும் மகரமுக்கு இந்த வருஷம் குரு பலன் நல்லா இருக்குது ஸோ குரு பதினோராம் இடத்துல இருந்தால் லாபம் ஆதாயம் எடுத்த காரியங்களில் வந்து ஒரு வெற்றி சுபம் ஒரு பரிபூர்ண யோகம் வளர்ச்சி ஒரு புதிய பொருட்கள் சேர்க்கறது சொத்துக்கள் வாங்கிறது விரிவாக்கம் பண்ணுறது உங்கள் வாழ்க்கையை வந்து விரிவாக்கம் பண்ணுது க்ரோத் ஒரு லெவல் இந்த லெவல்லேருந்து அடுத்த லெவல் அதுக்கெல்லாம் மகரம் ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு இந்த ஆண்டே பொதுவாக நல்லா இருக்குது அதில் பிப்ரவரி மாதமும் நல்ல மாதம் சரி மகரமுக்கு பிளானட்டுடைய மூவ்மெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா செவ்வாய் ஃபஸ்ட்டு பிளானட் மார்ஸ் ஏன்னா இந்த மாதத்தில் ஐந்தாம் தேதி செவ்வாயுடைய நகர்வு மேஷம் மேஷம் மகரம் இந்த ரெண்டு நீங்கள் ஒரு கம்பேரிசன் பார்த்தீங்கன்னா மகரமில் செவ்வாய் உச்சம் பெறும் அப்போ மகரமில் பிறந்தவங்களுக்கு செவ்வாய் ஒரு யோகமான ஒரு கிரகமாக நம்ம வந்து அடிப்படையில் எடுத்து எப்படி இந்த துலாமில் சனி உச்சம் பெறும் போது துலாமுக்கு சனி யோகரோ அந்த மாதிரி மகரம் வந்து செவ்வாய் வந்து ஒரு பலம் மகரமில் யாராவது ஒருத்தர் லக்னமாகவோ ராசியாகவோ பிறந்து செவ்வாய் வலுப்பெற்றால் அந்த ஜாலக நல்ல ஒரு ஆளுமை நல்ல ஒரு தொழில் செய்யக்கூடியவங்களாக வரும் ஸோ மகரம் செவ்வாய் நான்காம் இடத்துல ஆட்சி பெறக்கூடிய நாள் ஐந்தாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் அந்த நாள்லேருந்து உங்களுடைய வேலை வருமானம் தொழில் இந்த மூணுமே சிறப்பு பெறும் சிறப்பு பெறும்னா அதிகாரம் பெறும் பலம் பெறும் ஒரு யோகம் பெறும் ஒரு முன்னேற்றம் பெறும் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் மகரம் இந்த ராசிக்கு சுக்கரன் சனி சந்திரன் பனிரெண்டாம் இடத்துல இந்த பனிரெண்டாம் இடத்துல சுபரும் அசுபரான சனியும் அது லக்னத்துக்கு சுபரும் ராசிக்கும் சுபராமல் இருந்தால் ட்ராவல் பயணங்கள் பயணங்களில் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி டூரிசம் ஏன்னா வெளிநாடு விசா அதில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய பலன் ஒரு வெளிநாடு யோகம் தொழில் வேலை இந்த மாதிரி பலன்கள்லாம் மகரமுக்கு இந்த மந்தில் நடக்கக்கூடிய பிராப்தம் உண்டு மகரம்லேயே சூரியன் புதன் கேது இந்த மூன்று கோள்களுடைய கன்ஜக்ஷன்ஸ் வந்து மந்தோட பிகினிங்கில் ஏழாம் தேதி புதனுடைய நகர் வாக்குஸ்தான் இந்த புதன் செகண்ட் ஹவுஸில் போனால் இன்கம் சூப்பராக கொண்டு வருவாங்க மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸ் மிடில்மேன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க ஆன்லைன் போர்ட்டல் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இன்கம் கொடுக்கும் மகரமில் சூரியன் இருந்து பதிமூணாம் தேதி கும்பத்துக்கு போவார் கும்பத்தில் சூரியன் சென்றால் அவர் சிம்மத்தை பார்ப்பார் அந்த சிம்மம் இந்த மகரமுக்கு எட்டாவது வீடு எட்டு கதிபன் எட்டாம் இடத்தை பார்வையிட்டால் கஷ்டங்களும் சங்கடங்களும் தீரும் விலகும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதி இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பதிமூணாம் தேதிக்கு மேலே நடக்கக்கூடிய பலன்கள் வாக்குஸ்தானத்தை போய் சூரியன் இருந்தால் உங்களுக்கு அதிகார வாக்கு கிடைக்கும் ஒரு பதவிக்காக காத்திருந்தீங்கன்னா அந்த பதவி கிடைக்கக்கூடிய பலனை கொடுக்கும் இது மகரமுக்கு உண்டான ஒரு யோகம் அடுத்தது ராகு அடுத்த மாதம் ராகு நகரும் போது இந்த மாதம் ராகு ஆறாம் இடத்தில் போனால் போட்டி உங்களுக்கு ஒரு காம்படிஷனாக வந்துருக்கார் ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு போட்டியாளர் உங்களுக்கு அவர் தான் காம்படிட்டர் அவரெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக உரியடிப்பீங்க ஒரு ரேஸ் இருக்குது ஒரு ரன் இருக்குது அந்த ரேஸில் நீங்கள் ஜெயிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நெருங்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் மகரம் தடங்களை உடைக்கிறதுக்கு ராகு வந்து வெளியே போகிறார் கேது உங்களுடைய ராசியில் இது வரைக்கும் வந்து ஒரு மனக்குழப்பம் ஒரு மனசஞ்சலம் ஒரு இனம் புரியாத பயம் கவலை இந்த அமைப்பை கொடுத்த கேதுவும் விலகி உங்களுக்கு ரிவர்ஸில் பனிரெண்டாம் இடத்துக்கு போகும்போது பக்தி மார்க்கம் கோயில் சேவை கோயில் திருப்பணிகளுக்கு சேவை மக்கள் சம்மந்தப்பட்ட சேவை ஜனங்களுக்கு உண்டான ஒரு அடிப்படையாக உதவிகள் செய்யக்கூடிய பாக்கியம் பெறக்கூடிய மாதம் பிப்ரவரி மாதம் பதினோராம் இடத்துல குரு திருமணம் காதல் சுபம் நல்ல நிகழ்வு புத்திர பாக்கியம் குழந்தை பாக்கியம் இதெல்லாம் ஏற்படுத்துறதுக்கும் மகர ராசிக்கு ஒரு நல்ல காலம் வீடு மனை வாங்குதல் குடிப்பெயர்தல் ஒரு நல்ல சமூக கௌரவ பெறுதல் பட்டங்கள் பெறுதல் கல்வி திட்டங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஃபேவரான மந்தா இதெல்லாமும் மகரத்துக்கு பாசிட்டிவான சைடில் மூவ் பண்ணுற பிளானட்டரி பொசிஷன்ஸ் ஸோ ஓவராலாக மகரம் அப்படிங்கிற ராசியை நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணலாம்னா செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் அண்ட் ஆக்ஷனில் வந்து இந்த மந்தை வந்து ஸ்பீடி ப்ராசஸ் கொடுக்குறதுக்கும் சனி சுக்கரன் வந்து பயணங்களில் வந்து மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் கொடுக்குறது குரு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் மன நிறைவாக கொடுக்கறதுக்கும் புதன் உங்களுடைய
ஒரு சிறந்த மாதம் மகரம்க்கு இந்த பிப்ரவரி மாதம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து ஒரு பொது பலர் ஒரு ராசிக்கு மாதந்தோறும் நகரக்கூடிய கிரகங்களுடைய பலர் உங்களுடைய பர்சனல் சார்ட் அதாவது நீங்கள் ஜனன காலத்தில் பிறந்த ஜாதகம் அதோடைய கிரக நிலைகள் தசா புத்திகள் அதற்கு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி யோகங்கள் இருக்குது அதை கம்பேர் பண்ணி உங்கள் லக்னம் அதுக்கு உண்டான பலன் என்ன இப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டாக உங்கள் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் தெரியும் இது தவிர நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு லக்கி ஜெம் ஸ்டோன் ஏன்னா ஜெம் ஸ்டோனை பற்றி வீடியோ நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க ருத்ராட்சா பற்றி பார்த்துருக்காங்க வாஸ்து சம்மந்தப்பட்ட டவுட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க இதுக்கு தேவையான ஒரு ஒரு ஜெம் ஸ்டோன் வேணும் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அது எங்கே நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறது ஒரு சர்ட்டிஃபைட் ஜெம் ஸ்டோன் எங்கே கிடைக்கும் ருத்ராட்சா எங்கே வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ருத்ராட்சா கிடைக்கும் சர்ட்டிஃபைட் ருத்ராட்சா இன்னும் ஒரிஜினல் அதுக்கப்புறம் என்ன ருத்ராட்சா என்ன ஃபேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு என்ன தசை நடக்குது அதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும் எப்படி மந்த்ராஸ் வந்து சேன் பண்ணணும் ப்ளஸ் பிரமிட்ஸ் ஒரு வாஸ்து ரெக்டிஃபிகேஷன் எப்படி பிரமிட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி நம்ம வந்து அக்யூரேட்டாக பயன்படுத்தினா நமக்கு வாஸ்து தோஷங்கள் நிவர்த்தி அடையும் இதை பற்றின தகவல் வேணாலும் என்னுடைய ஜூனியர்ஸ் ஒரு டீம் இருக்காங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு தேவையான ருத்ராட்சா ஜெம் ஸ்டோன் ஆர் பிரமிட்ஸ் தேவையானாலும் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் கன்சல்டேஷன் வேணும் உங்கள் ஹாரஸ்கோப் இல்லை நியூமராலஜி இல்லை வாஸ்து இதை பற்றினா ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரியுற என்னோட நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் நம்பரில் ஆட் பண்ணி மெசேஜாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் அஸ்ட்ராலஜி நியூமராலஜி வாஸ்து ஜெமாலஜி ருத்ராட்சா இதை தவிர அடிஷ்னலாக சைனாலஜி சிக்னேச்சர் எப்படி பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஆல்ஃபபெட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பி சிடி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆல்ஃபபெட்டுக்கு உண்டான பலன் ஒவ்வொரு நம்பரில் பிறந்தவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் எல்லாமே அப்லோட் ஆகிருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பொறுமையாக சர்ச் பண்ணி ஒவ்வொரு ஒரு எண் எண் கடினமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ருத்ராட்சம் இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு தேவையான ஒரு நியூமராலஜி பலனாக இருந்தாலும் சரி அல்லது உங்களுக்கு தேவையான ஒரு அஸ்ட்ராலஜி ஓல்டு சப்ஜெக்ட் உண்டான பலனாக இருந்தாலும் சரி மேரேஜ் மேட்சிங் ஆரல்ஸ் ஏதாவது நட்சத்திரத்தை பற்றி பலனாக இருந்தாலும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்துக்கும் மேலான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் அப்லோட் பண்ணாத ப்ரோக்ராம்ஸே கிடையாது மேக்ஸிமம் பண்ணிட்டோம் வெகு விரைவில் ராகுக்கு இது பயிற்சியும் உங்களுக்கு அப்லோட் ஆக போகுது அதையும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் திஸ் வீடியோ இஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை ஆசிஃப் பிரியாணி தி வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் பிரியாணி ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ராஜயோகம் ராஜயோகம்னா என்ன இப்போ ஒரு ஜாதகத்தில் ராஜயோகம் இருக்கு ராஜா வாழ முடியுமா ஏதாவது ராஜயோகமா ராஜயோகம்னா என்னென்னா ஒரு மனிதன் தன் இஷ்டப்படி தன் விருப்பப்படி அவன் வாழ வாழ்க்கையை அவன் என்ன எதிர்பார்க்கணும்னா அந்த வாழ்க்கை அப்படி அமையிறதுக்கு பேர் தான் ராஜயோகம் ராஜயோகத்துக்கு வந்து நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய கால்குலேஷன் இருக்கு நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம ஒரு சில உதாரணங்களை இப்போ பார்ப்போம் அது ராஜயோகம் முதல்ல அடிப்படை எனக்கு தெரிஞ்சுங்க ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துங்க இந்த ஜாதகத்தில் கேந்திர கோணங்கள் பிரிச்சுக்கங்க கேந்திர கோணங்கள்லாம் என்னென்னா சொல்கிறேன் ஒன் ஃபோர் செவன் டென் அதாவது லக்னம் அப்படிங்கிறது ஒன்றாவது வீடு அந்த லக்னத்துலேருந்து நான்காம் விட நான்காவது வீடு அந்த லக்னத்துலேருந்து ஏழாவது வீடு ஏழு பத்தாவது வீடு அதாவது ஒன்று நாலு ஏழு பத்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ரிஷப லக்னம் எடுத்துப்போம் ரிஷபம் ஒன்றாவது வீடு சிம்மம் நான்காவது வீடு விருச்சிகம் ஏழாவது வீடு கும்பம் பத்தாவது வீடு இதை தான் வந்து ஒன்று நாலு ஏழு பத்து அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ அது மாதிரி ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் கேல்குலேஷன் வரும் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு தனுசு லக்னம் எடுத்துக்குமே தனுசு ஒன்றாவது வீடு மீனம் நாலு மிதனம் ஏழு கன்னி பத்து ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இது கேந்திரம் கேந்திரம்னா ஸ்கொயர் அப்புறம் கோணம் கோணம்னா ட்ரியாங்கிள் முக்கோணம் மூன்று சக்திகளுடைய இணைவுன்னு சொல்கிறோம் அப்போது முக்கோணங்கிறது என்ன ஒன் ஃபைவ் நைன் ஒன்றாம் வீடு ஐந்தாம் வீடு ஒன்பதாம் வீடு உதாரணத்துக்கு ஒரு கடக லக்னம் எடுத்துக்கோம் ஒன்றாம் இடத்துக்கு அதிபன் சந்திரன் ஒன்றாம் வீடு ஐந்தாம் இடம் அப்படிங்கிறது விருச்சிக வீடு செவ்வாய் ஒன்பதாம் இடம் அப்படிங்கிறது மீனம் குரு இந்த கேந்திரம் முன்னாடி சொன்ன நாளும் இந்த கோணம் சொன்னக்கூடிய ட்ரியாங்கிள் எப்பெல்லாம் இந்த கேந்திரம் ஒன் ஃபோர் செவன் டென் ஒன் ஃபைவ் நைன் இந்த கோள்கள் இணையுதோ அப்போல்லாம் அதுக்கு பேர் வந்து ராஜயோகம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோணத்துக்கும் கேந்திரத்துக்கும் காமனாக இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் ஹவுஸ் ஒன்றாவது வீடு இதான் லக்னம் அதுதான் உயிர் அதான் ஆத்மா அந்த ஆத்மா காரகன் எல்லா ஜாதத்தையும் பலமாக இருக்கணும் பலமாக இருந்தால் தான் அவங்களோட ரிசீவ் பண்ண முடியும் எனர்ஜிஸை ரிசீவ் பண்ண